Nuevos detalles sobre un ex informante del FBI acusado de haber mentido sobre los supuestos sobornos del presidente Biden y su hijo Hunter. Dichos documentos indicarían que él consiguió la falsa información por parte de la inteligencia rusa. También al mismo tiempo, sabemos que la fiscal general de Nueva York, Leticia James, dice que está dispuesta a embargar los bienes del expresidente Trump. Y desde la capital del país, Edwin Pitti nos tiene más detalles de ambos casos. Edwin, muy buenos días para ti. Adelante. ¿Qué tal Carolina? En efecto, muy buenos días. Estamos a pocos días de las primarias republicanas del estado de Carolina del Sur y vemos cómo el expresidente Donald Trump continúa pasando su tiempo entre eventos de campaña y en cortes. Estamos viendo puntualmente cómo en Nueva York, tal como ya habíamos reportado aquí en la voz de la mañana, se le impuso una multa de 355 millones de dólares. Ahora la fiscal general del estado de Nueva York ha salido a decir que si no pagan a tiempo están considerando solicitarle al juez que puedan embargar o secuestrar las propiedades que tiene el exmandatario en el estado de Nueva York, algo que sin duda alguna sería un duro golpe para sus finanzas. Pero en las últimas horas vemos cómo Donald Trump sigue comparando sus problemas políticos con la muerte de Alexei Navalny, el principal opositor que tenía Vladimir Putin, presidente ruso. La propia familia de Navalny, tenemos que decir, ha salido a decir que él fue asesinado y está acusando al Kremlin de querer encubrir ese asesinato ya que no le quieren entregar su cuerpo. Pero tenemos que hablar también puntualmente de un tema que podría traerle algo de tranquilidad al presidente Joe Biden y a su hijo Hunter, y es que el principal informante que tenía el FBI en los casos que enfrentaba el exmandatario, o más bien investigaciones que enfrentaba Biden por supuesta corrupción, ha salido a decir que la información que él obtuvo fue por parte de espías rusos. Eso de alguna forma podría derribar gran parte de la evidencia que se ha utilizado en esta investigación que lidera el fiscal especial David Weiss. Esta persona había sido detenida el pasado 14 de febrero, pero ahora ha sido liberado por parte de un juez ya que cumplió varias condiciones. Estamos hablando que Alexander Smirnov tuvo que entregar su pasaporte, se le va a restringir los viajes que pueda tener y además... Estaremos, estaremos muy pendientes de lo que él pueda decir en las próximas semanas con respecto a este caso. ¿Caro? Y te pregunto, Edwin, ¿qué tanto podría esta imputación de Smirnov afectar las investigaciones de republicanos en el Congreso en contra del presidente Biden? Sí, podría influir muchísimo, Carolina, las investigaciones que se lleva por parte de republicanos en la Cámara de Representantes, porque recordemos que esta investigación que inician republicanos en la Cámara Baja para tratar de hacerle un juicio político al exmandatario, precisamente se ha utilizado evidencia del testimonio de Alexander Smirnov y a la hora él admitir que todo esto fue por parte de una fabricación de espías rusos, derribaría todos los argumentos de republicanos en la Cámara de Representantes pero todavía quedará mucho por ver para ver si ellos cuentan con algún otro tipo de evidencia que a la fecha no han podido ni querido presentar. Soy Edwin Pitti reportando desde Washington para La Voz de la Mañana. Vuelvo con ustedes al estudio. Un hombre que tenía contacto directo con por lo menos cuatro agentes rusos. Edwin, como siempre, muchísimas gracias. La madre youtuber de Utah enfrenta una condena a prisión por abuso infantil. Ruby Frankie... La sensación de Internet, que se declaró culpable de varios cargos por el maltrato de sus hijos, se enfrenta a la pena de prisión en compañía de su socia, Jory Hildebrand. El abogado de la segunda mujer dijo que la esperanza de las dos acusadas de que los niños se curen física mente y emocionalmente son sinceras, es decir, quieren lo mejor para los niños. Por su parte, el fiscal Eric Clark describió las condiciones en las que vivían los pequeños como el entorno de un campo de concentración terrible. Escuchemos lo que dijo una experta. Como la sentencia incluía un mínimo, se espera que ella cumpla por lo menos un año en cada uno de los cargos. Claro, obviamente el la Junta de Libertad Condicional de Utah es el que va a tener la última decisión. Esto es simplemente un caso horrible en el cual la madre de estos niños puso en riesgo los niños simplemente por ganarse unos dólares extra. Muy difícil de explicar. Y si es un año por cada cargo, Hildebrand y Frankie fueron condenadas a cuatro penas consecutivas de prisión que no deben pasar de 30 años en su totalidad. 
Atención, mi gente de California, hoy deben cesar las lluvias provocadas por el paso de un segundo río atmosférico sobre ese estado. El mismo dejó un acumulado de agua de hasta 12 pulgadas en algunas localidades. La buena noticia no es completa, pues ahora un ciclón amenaza con provocar más precipitaciones en el estado dorado. Nos enlazamos de inmediato con Juan Carlos González, quien está en Los Ángeles con la última información y todavía con paraguas en mano, aunque acabamos de decir que hoy cesan. Hasta el momento sigue lloviendo. Así es, ¿qué tal? Muy buenos días, Lindsay. Sigue lloviendo también el viento, como se puede apreciar, está bastante fuerte. Ahora, déjenme mostrarles lo que ha ocasionado esta serie de tormentas, este río atmosférico aquí en el área de Los Ángeles. Estamos en la localidad de Palos Verdes, que es ya cerca de la playa. Si se puede apreciar, miren, aquí se ha movido, así literalmente se ha movido el suelo, se ha hundido. Ahora, un poquito más hacia nuestro lado derecho... En el lado izquierdo de la cámara, ahí tenemos esta casa. Como se puede ver, prácticamente quedó hundida lo que es la mitad de la casa. Obviamente tuvo que ser evacuada y la gente no puede regresar. Y esto es parte de lo que son las inundaciones, los deslaves y todo lo que hemos tenido en los últimos tres días aquí en el estado de California. Pero vamos a escuchar qué es lo que nos dice eh, la vocera de Caltrans aquí en California. Escuchemos. Uh, tenemos trabajadores de mantenimiento disponibles las 24 horas. El distrito 7 de Caltrans ha arreglado desde principio de enero de este año hasta febrero 19, han arreglado 3,650 braches. Así que estamos, como dije, manos a la obra para asegurar de que los, los conductores estén seguros. Pueden hacer un reclamo en nuestra página, pero hay requisitos para ver si el coche califica. Bueno, ahí estamos saliendo nuevamente con esta casa que es impresionante la manera en que se ha hundido. Ahora, ¿qué es lo que ha pasado? Bueno, pues esta es una localidad separada de Los Ángeles y el, el Consejo Municipal de esta ciudad de Rancho Palos Verdes ha votado unánima, unánimemente en favor de pedirle al gobierno estatal, o sea, al gobernador Gavin Newsom, que declare estado de emergencia justamente para esta área, porque, repito, ha sufrido muchos daños, pero esto no es de ahora, simplemente esto ya lleva años años y con estas lluvias pues obviamente que la situación ha empeorado sobre todo aquí detrás de mí esta calle que ya se encuentra bloqueada que no hay tránsito bueno pues está hundida literalmente varios pies o varios centímetros así es que la situación pues es preocupante sobre todo para la gente que vive aquí en esta área pero en general esta, esta tormenta ha sido muy grande que ha afectado prácticamente todo el estado de California ahora regreso con ustedes al estudio Gracias, Juan Carlos. Y sí, qué triste, ¿no? Para esta gente que quizás ha ahorrado toda su vida, ha Así juntado es. ese dinero y desafortunadamente hoy sí. ve irse en el agua. Gracias. Momento de irnos al tiempo porque... Qué frío, qué frío que está pegando. Ya yo dije, bueno, se fue enero, se fue el frío. No, nada que ver. La chamarra hay que sacarla. Nada que ver, no ver. El único lugar en el país, la Florida, que está despertando con temperaturas muy por debajo del promedio, nos vamos a mantener bajo este mismo patrón por lo menos toda esta semana. Ya a partir del fin de semana se recuperan un poco esas temperaturas. Pero si hablamos de temperaturas hacia el medio este, están gozando de temperaturas entre Buenísimas. 20 a 30 grados por encima del promedio. O sea, sí se siente primavera. Pero bueno, aquí en la Florida disfrutamos esas temperaturas frescas al amanecer. Pero vamos a hablar de California porque la lluvia no cesa a esta hora. Ciudades como Los Ángeles están bajo una advertencia por inundaciones repentinas y esto es debido a que los acumulados de lluvia que se están registrando a esta hora de la mañana superan una pulgada. Es bastante lluvia a corto plazo. Long Beach está dentro de esta advertencia. San, Ber San Fernando, Santa Clarita, Santa Mónica. Así que mi gente mucha precaución. Riesgo de inundaciones hoy para el sur de California, desde Los Ángeles hasta San Diego. Así que es importante que por lo menos hasta esta noche estén monitoreando muy cerca estas fuertes actividades de lluvia porque estaremos viendo por lo menos hasta las 10 de la noche hacia el sur de California esas fuertes precipitaciones. Lluvia en lo que va del año, 14 pulgadas y el promedio anual en Los Ángeles es 14.61, así que nos faltan solamente 30 para superar el promedio anual. ¿Qué estaremos esperando? El radar a futuro muestra que por lo menos hasta las 10 de la noche del sur de California verá lluvia a partir de la madrugada veremos cómo esa lluvia hacia el norte del estado va a ir disipando. Mañana será un día espectacular con condiciones mucho más secas, pero también vigilamos el tiempo severo hacia estados como Oklahoma, Kansas y Missouri, donde pudiéramos estar hablando de granizo de más de una pulgada de diámetro. Además, hablaremos del riesgo de incendios para estados como 
el oeste de Texas, Nuevo México, Colorado, donde localidades como Pecos y El Paso están bajo un riesgo alto de incendios forestales. La otra historia es esas temperaturas primaverales. Ciudades como Chicago, 62 grados. Ustedes deberían estar registrando máximas de 30 y hoy estarán gozando de temperaturas espectaculares en los 60. Kansas y Dallas en el rango de los 70 y 80 grados. Así que hacia el medio oeste, centro del país, se sienten esas temperaturas bastante agradables. Aprovecharlas porque se esperan condiciones secas. Hasta aquí la información del tiempo. Chicas, vuelvo con ustedes.